Bản tin Hoa Kỳ ngày 23 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Máy bay quân sự Mỹ lao xuống vịnh Hawaii, 9 người bình an vô sự. Donald Trump nhận được sự chứng thực lớn khác từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thứ 13. Ông Biden đón sinh nhật với chiếc bánh bốc lửa. Đảng Cộng hòa kêu gọi tài trợ thêm 12 triệu USD cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Máy bay quân sự Mỹ lao xuống vịnh Hawaii, 9 người bình an vô sự. Kính thưa quý vị, vào thứ Hai ngày 20 tháng 11, máy bay trinh sát B-8A Poseidon của Hải quân Mỹ khi hạ cánh đã trượt khỏi đường băng và lao xuống một vịnh ở Hawaii. Rất may, 9 người trên máy bay không bị thương nặng, tất cả đều bơi vào bờ an toàn. Người phát ngôn của căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii, bà Harley Harms, cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ 59 chiều vào giờ Hawaii khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, nhưng cuối cùng lại trượt khỏi đường băng và lao xuống biển. Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển, ông Ryan Fitter, cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển đã phản ứng nhưng hoạt động cứu hộ nhanh chóng bị hủy bỏ. Ông nói có vẻ như tất cả những người liên quan đều đã được giải cứu. Khi xảy ra vụ việc, trên máy bay có 9 người và tất cả đều bơi vào bờ an toàn. Bà Hans tiết lộ họ vẫn đang được đánh giá y tế, các dịch vụ khẩn cấp của căn cứ, bao gồm lính cứu hỏa liên bang, quân cảnh, kiểm soát không lưu, nhân viên hoạt động bên bờ biển và những người khác đã nhanh chóng đến hiện trường. Hiện chưa rõ quân đội Mỹ sẽ thực hiện những bước nào để trục vớt máy bay và cơ quan nào sẽ điều tra vụ tai nạn. Cô Hans nói điều đó vẫn đang được đánh giá. Video và hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy máy bay nằm theo thế thẳng đứng với đôi cánh hơi cao hơn mặt nước ở vịnh Carnell Hayes, ngoài khơi căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii trên đảo chính Oahu, phía bắc thủ đô Honolulu. Dường như thân máy bay không bị tổn thương nghiêm trọng. B-8A Poseidon là máy bay chủ lực trong các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ do công ty Boeing của Mỹ, Boeing sản xuất và dùng chung nhiều bộ phận với máy bay thương mại Boeing 737. Nó có thể mang cả ngư lôi và tên lửa hành trình, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và thu thập thông tin tình báo. Theo Boeing, máy bay P-8 cũng được quân đội Australia, New Zealand, Anh, Na Uy và Ấn Độ sử dụng. Căn cứ thủy quân lục chiến vịnh Konohi, cách Konolulu khoảng 16 km, Căn cứ này là nơi đóng quân của khoảng 9.300 lính Mỹ và 5.100 quân nhân phụ thuộc và là một trong một số cơ sở quân sự quan trọng ở Oahu. Chiều hôm đó trời u ám và mưa nhiều, ông Thomas Valken, nhà khí tượng học của cơ quan thời tiết quốc gia ở thành phố Honolulu, Hawaii, cho biết tầm nhìn xa khoảng 1,6 km với gió giật lên tới 21 dặm một giờ và có sương mù. Donald Trump nhận được sự chứng thực lớn khác từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thứ 13. Tờ New York Post đưa tin, Donald Trump đang nhận được sự tán thành khi ông thống trị cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa George Marshall chính thức tán thành Donald Trump. Marshall là Thượng nghị sĩ thứ 13 ủng hộ ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ George Marshall đã chính thức tán thành cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 vào hôm thứ Hai vì ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa vẫn là ứng cử viên duy nhất nhận được sự ủng hộ ở Thượng viện sau sự ra đi của Thượng nghị sĩ Tim Scott từ sơ cấp. TNS Marshall, 63 tuổi, trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thứ 13, bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump và đưa ra một tuyên bố dài dòng hạ gục Tổng thống Biden vì vắng mặt lãnh đạo đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết xung quanh cựu tổng thống và chấm dứt trò chơi chính trị. TDS Marshall nói rằng, kể từ ngày John Biden bước chân vào phòng bầu dục, tòa bạch ốc này đã tuyên chiến với nền nông nghiệp Mỹ và sự độc lập về năng lượng của Mỹ nhằm theo đuổi chương trình nghị sự thỏa thuận mới xanh và các chương trình về xe điện của họ. Ông nói rằng, John Biden đã tuyên chiến với chủ quyền của Hoa Kỳ bằng cách mở cửa biên giới nhường quyền kiểm soát cho các băng đảng, cho phép gần 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước của chúng ta và cho phép Fentani gây chết người tràn vào cộng đồng của chúng ta, giết chết 300 người Mỹ mỗi ngày.
ông Biden đón sinh nhật với chiếc bánh bốc lửa. Vào ngày 20 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh dấu sinh nhật lần thứ 81 bằng bài đăng tếu táo và bốc lửa trên mạng xã hội Instagram. Ông Biden đùa trong bài đăng đi kèm với ảnh chụp chiếc bánh được trang trí với hàng chục ngọn nến. Những ngọn nến xếp sát nhau tạo thành vòng rực lửa đã trở thành chủ đề bình luận của người xem. Hóa ra là bạn sẽ hết chỗ thấp nến vào sinh nhật thứ 146. Một bình luận nói đùa, cơ quan mật vụ có đội cứu hỏa không? Một người khác viết rằng, thợ bánh lẽ ra có thể làm chiếc bánh to hơn để đống nến ấy còn có không gian thở. Ông Biden đã đưa ra nhiều lời tiếu táo về tuổi của mình trong những tuần gần đây, giữa những lo ngại ngày càng tăng về tuổi tác của vị Tổng thống Mỹ được thể hiện qua các cuộc thăm dò cử tri gần đây. Tổng thống Mỹ thứ 46 đã dành ngày sinh nhật của mình vào ngày 20 tháng 11 để ân xá cho những chú gà Tây trong lễ tạ ơn tại tòa Bạch Ốc. Trong lễ mừng sinh nhật, ông Biden nói đùa rằng mình chỉ mới tròn 60 tuổi. Ông nói trong buổi lễ, Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng thật khó khăn khi bước sang tuổi 60, thật khó. Ông Biden cũng đùa khi so sánh lễ kỷ niệm 76 năm truyền thống ân xá gà Tây tại tòa Bạch Ốc và tuổi tác của mình. Ông nói rằng tôi muốn các bạn biết là tôi đã không có mặt trong buổi lễ ân xá đầu tiên, khi ấy tôi còn quá nhỏ. Tổng thống và đệ nhất phu nhân Joe Biden dự định tới Nen Turkish, Massachusetts vào ngày 21 tháng 11 để cùng gia đình mừng sinh nhật ông Biden. Cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ sẽ ở lại đảo cho đến hết kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Đảng Cộng hòa kêu gọi tài trợ thêm 12 triệu USD cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vào ngày 19 tháng 11, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi thư cho ban lãnh đạo quốc hội, nói rằng yêu cầu viện trợ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden là hoàn toàn không đủ và lập luận rằng quốc hội phải kết hợp các ưu tiên tài trợ của mình với ưu tiên an ninh quốc gia cấp mắt nhất của nước này, đó là ngăn chặn mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc Mike Gallagher, Cộng hòa Wisconsin, đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson Cộng hòa Louisiana, lãnh đạo thiểu số Hartgen Jeffens, dân chủ New York, lãnh đạo đa số Thượng viện Josh Jomar, dân chủ New York, và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Miss McConnell Cộng hòa Kentucky để yêu cầu các nhà lãnh đạo phê chuẩn thêm 12 tỷ USD cho yêu cầu viện trợ, bên cạnh 2 tỷ USD mà Tổng thống Biden đã yêu cầu cho dự án này. Trong thư của ông Gallagher nêu rõ, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Khu vực ưu tiên của chúng ta là nơi không được phép chần chừ để bảo vệ hòa bình ở châu Âu và ngăn chặn cuộc chiến trên một quy mô chưa từng thấy trong nhiều thế hệ. Chúng ta phải hành động trước khi quá muộn. Dù là răng đe có thể khó khăn nhưng nếu để xảy ra chiến tranh thì sẽ vô cùng khốc liệt. Chúng ta phải tăng cường yêu cầu bổ sung ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và giải quyết mối đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh với sự nghiêm trọng mà vấn đề này đặt ra. Họ lập luận rằng chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rất quan trọng, trước cái gọi là một thập niên mang tính quyết định đối với khu vực. Những mối quan tâm nổi bật bao gồm việc chính quyền Bắc Kinh ngày càng hung hăng, nhưng những lần chặn tàu của Hoa Kỳ một cách không an toàn, quấy rối ở Biển Đông và đe dọa Đài Loan. Bức thư nhấn mạnh rằng cần có các nguồn lực toàn diện để chống lại sự hung hăng của chính quyền Bắc Kinh, đồng thời chỉ ra rằng Khoản tài trợ bổ sung được đề nghị là không đủ. Các nhà lập pháp lập luận rằng cần thêm 10 tỷ USD không chỉ để tăng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, mà còn để xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường sản xuất vũ khí đạn dược cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra, những người ký tên vào bức thư đã yêu cầu thêm 2 tỷ USD để trang bị thêm cho kho dự trữ vũ khí của quân đội Hoa Kỳ vốn đã được chuyển đến Đài Loan trong năm nay. Họ cũng yêu cầu quốc hội cấp cho Tổng thống Biden quyền chuyển thêm 650 triệu USD cho mục đích tương tự nếu cần thiết. Bức thư yêu cầu các nhà lãnh đạo quốc hội đẩy nhanh việc chuyển giao hệ thống phi đạn hành trình, phòng thủ bờ biển lao móc, hệ thống rải mình, vũ khí phòng không, hệ thống chống thiết giáp, hệ thống phi cơ không người lái drone và hệ thống hỏa tiện phóng loạt cho Đài Loan và các đồng minh Thái Bình Dương khác mà họ nói sẽ tiêu tốn thêm 2 tỷ USD. Các nhà lập pháp cho biết trong thư, 
nếu chúng ta không cung cấp các nguồn lực cần thiết để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc trong tương lai, thì lịch sử sẽ không tha thứ cho sự thụ động của chúng ta, cũng không buông tha cho chúng ta những hậu quả sẽ ập đến. The Epoch Times đã liên lạc với những người nhận thư để đề nghị bình luận. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.